Słuchajcie pan, że jedynie dezinformacja była powodem tego, że robotnicy nie, nie poparli studentów. Trudno mi powiedzieć, czy tylko dezinformacja. Niewątpliwie poinformowanie jest pierwszym warunkiem niezbędnym, żeby coś się stało. No, ale niektóre elementy propagandy, która się zaczęła, mogły chwycić. To było pod tytułem, że młodzież bananowa, synowie, młodzież bananowa, czyli ci, którzy jedzą te banany, których jak wiadomo na rynku w Polsce prawie nigdy nie było i zresztą nadal rzadko kiedy można je kupić. Więc młodzież bananowa, który tutaj za dobrze się ich tatusią powodzi. Tutaj o dziwo robiono jeszcze takie aluzje w prasie, że to są synowie dygnitarzy partyjnych, tak jakby to w Polsce rządzonej przez komunistów była rzecz szczególnie wstydliwa i haniebna być synem dygnitarza partyjnego, a jednak mimo to była taka propaganda, no plus ten motyw e, sioniści, że za tym wszystkim stoją siły sionistyczne, z tym, że oczywiście przez sionistów rozumiało się po prostu Żydów. Nikt się poważnie nie mógł traktować słowa sionista i kiedy wówczas tym wyzwiskiem sionista obrzucano różnych konkretnych ludzi, to, to było wiadomo, że może któryś z nich był naprawdę sionista, ale myślę, że to by trzeba było długo i bardzo szukać. Przeważnie ci, których tak nazywano, byli to czasami po prostu działacze partyjni komunistyczni. Byli to czasami ludzie, którzy dawniej byli z jakimś dawnym PPS-em czy czymś takim związani. Czasami byli to bezpartyjni intelektualiści. I oni wszyscy, nagle się okazywało, że to jest jakaś ta potężna siła sionistyczna, która zainspirowała studentów. No, zaczęła się orgia zupełna antysemityzmu, której się po prostu trudno uwierzyć, zarówno kto przypomina sobie, co wolno było, a czego nie wolno, co należało, a czego nie należało pisać w prasie na te tematy przed tym. To nie był antysemityzm nie był czymś takim, co by na przykład gdzieś do roku 60 było dobrze widziane tak w prasie. To Nowak, Zenon Nowak czy Grupa Natolińska mogła rzucać takie hasła, ale to nie było tak, że, od, że którąkolwiek gazetę się nie wzięło do ręki, to, był anty, to było to antysemickie. Zupełnie także było to pewne zaskoczenie. I ta ostrość wielka, no skąd inąd wielu ludzi czuło zarazem tutaj pewne niebezpieczeństwo tego, biorąc pod uwagę, że ja nie popieram tej tezy, że Polacy to tak są w swojej większości i niemalże z natury rzeczy antysemitami, niemniej u nas antysemityzm ma bardzo duże, stare i głębokie tradycje, i z antysemitą w Polsce nie jest trudno się spotkać, jest to przeciwnie bardzo łatwe. Więc jeszcze w tej sytuacji o, takie pompowanie przez prasę no, może być nawet po prostu niebezpieczne. To jest coś o, bardziej niebezpiecznego niż to, że na takich hasełkach chce się pewną ilość zwolenników złapać. Za tym mogło pójść pewne czyny mm, no, przypominające pogrom czy coś takiego.